سلام دوستان در این ویدیو میخوام به شما یاد بدم چطور میتونید پاستیل ساده رو درست بکنید با این روش که یاد میدم میتونید هر وقت که خواستید پاستیل رو درست بکنید و این پاستیل خوشمزه ای رو در عرض چند ساعت درست کنید و بخورید موادی که ما احتیاج داریم اینجا پودر جلاتینه من این پودر جلاتین رو از ایران خریدم چون حلاله من اینجور که میبینید توش چهار ساشه پودر جلاتین داره ولی هر ساشهش فکر کنم برای سه تا چهار بار که جلو درست کنید بس باشه دیگه جله تازه است از یکی از فروشگاه اورنج کانتی خریدم روشی که ما میخوام به شما یاد بدیم حالا نشون میدم و بعد توضیح بدم اینه که چطور درست کنید گفته مثل جلس اول پود دو قاشق غذاخوری از پودر جلاتین رو توی یک کاسه با پودر جله قاطی میکنیم وقتی یه قاطی کردیم روی حرارت غیر مستقیم یعنی روی کتری میذاریم تا آب بشه با یه لیوان آب که قاطی که اول این دوتا رو پود دو قاشق از پودر جله رو با دو قاشق از پودر جلاتین رو با پودر جله رو که قاطی کردیم میذاریم یه لیوان آب سرد هم اضافه میکنیم روی حرارت غیر مستقیم اینقدر همش میدهیم تا تمام جلاتین و جله با هم مخلوط شد و به شکل آب در بیاد روش دیگه هم که میدونید انجام بدید اینه که با حد اکثر سرعت ماکروویف شما میدونید یک دقیقه آب و با مواد که هم زدید و بذارید تا قشنگ تمام دونای جلاتین و جله آب شه من خودم ترجیح میدم که از روش ماکرو ویب استفاده بکنم چون درد سرش خیلی کمتره پودر جلاتین رو باز میکنم براتون پودر جلاتین جله پودر جلات دوستان همینطور که میبینید ما یه ظرف آوردیم پودر جله رو باز میکنیم خب همینطور که میبینید بعد از اینکه پودر جله رو ما اینجا ریختیم یکم پودر جله هم اینید سفته پودر جله تازه مثل جله های ایرانی نیسته جله های اینجا یکم اینجوری سعی میکنید که به شکل پودری در بیاریدش بعد یکی از ساشهاتون رو میکنید تغییر میدونید کنم یک خاشو دو آشو بعد با هم همش میدهیم انقدر هم میدهد که کاملا با هم مخلوط بشه
دوستان همینطور که میبینید در این مرحله ما احتیاج داریم به یه ظرف بزرگتر یک همی از این مواد رو میریزیم همینطور که میبینید یکی از مواد رو که ریختیم توی ظرف مقدار یه ذرف رو اضافه میکنیم مقداریت جله رو با آب که مخلوط کردیم شروع میکنیم به هم زدن اضافه میکنیم بقیه رو همجوری هم میدهیم تا مخلوط شده یک مقدار دیگه حدود یک و نیم لیوان آب میدیم این هرش هم میخوریم هم میزنید حالا مرحله بعدی اینجاست که باید بزنیمش روی کتری یک دقیقه توی ماکروفر حالا ماکروفر آسان هر کی میتونه بزنه تو ماکروفر ولی به خاطر این فیلم من امروز تصمیم گرفتم که اینو بزنم روی کتری برای دوستانی که ماکروویو ندارن یا ماکروفر ندارن بهشون نشون بدم که چطوری میتونن روی کتری درست بکنن بریم و تو آشپزخونه نگاه کنیم همینطور که میبینید الان کتری جوش اومده و ما میتونیم بیرم بذاریم روی کتری و یه حرارت کتری شروع کنیم به هم زدن مواد کاملا حل بشه دوستان در این مرحله وقتی که قشنگ روی حرارت ژله و ژپوت ژلاتینتون حل شد میایید مواد رو توی قالب سیلیکون یا قالب معمولی حالا تو قالب معمولی هم ببینید تو قالب معمولی هم میشه چون تو ویدیوهای دیگه میگن که توی قالب معمولی نمیشه و فقط قالب سیلیکون میشه به این صورت پر میکنید 